阿姨啊、哦，没关系，您就像平时跟我聊天一样聊，不用紧张啊。您的语言不需要有任何的修饰，只要真实就好。阿姨，哦、可以吗？加油，可以了。哎呀，好 ，OK 吗？嗯，准备啊。嗯你的脸有点花哦， oh, 你先补一下再继续好吗？ Oh, 不好意思， oh, okay. 我补下妆。OK。奇怪，不对啊，四月他说唯一留下来的是一条项链，怎么变成衣服了？哦、oh, ，是有一套衣服，我一直都藏在柜子里，我怕拿出来弄脏了。而且蓝色的小棉袄配一条红裤子。一点也不像江南一带的穿着。时间、地点、穿着、姓名，都不对，不是他。你笑什么？我笑了吗？啊。非常顺利，而且傅夏今天表现不错。哟，夸你哦。那是当然了，我是谁啊？你是谁啊？<笑>好了，有机会呢，多学点东西对你来说总是好的。加油！嗯，加油。那这样吧，收工之后，今天我请大家喝酒。啊，火腿，你懂的。<笑>哎，发生什么好事了？你对我们那么好干嘛？工作很顺利，你表现的不错。哦，不错。嗯，这是什么？嗯，这个就是我从小到大一直最宝贵的东西啊。嗯，所以今天我们的观众朋友们就有眼福可以看一看，四月的月光宝盒里面装的是什么。那我打开了哈，三二一，哇哦，芭蕾舞鞋，这是小时候一个哥哥送给我的，我穿的可仔细了，只有上台演出的时候我才穿，现在保管的跟新的一样。所以我们可以把这双鞋理解成初恋的回忆吗？哎呀，那就是咯，让我们一起好好的为四月保存这份初恋的回忆。还有别的吗？这是一个护身符，我妈妈说我小时候戴在身上，可是我没什么印象了。哦，到现在还一直保存着。嗯，重点是这个，这个是什么？糖果吗？嗯，这个呢，我有印象。想起来，好像我曾经有一个姐姐，我姐姐对我特别好，什么都让着我。这个项链好像就是她送给我的。
房间已已经差不多了，呃，去客厅吧，去客厅。大家把东西收拾一下，我们转客厅啊！好，好。你还记得小时候的一些情况吗？今天就拍到这儿吧，收工。啊？啊？这……啊，呃，阿姨，我们今天就录到这儿吧。呃，那个，我们先收工了啊，收工。没事儿。是你了，他是骗子，他说我，说谁呢？你胆子好大呀，钱都敢偷，今天晚上别吃饭，回房间。你跟萧寒说推迟婚事了没有？呃，这两天我还没有遇到他，等我遇到他再说。嗯，有事问你。你过来呀、啊。嗯妈，少喝点酒。你妹妹不见的那天，你在做什么？那天我跟你爸爸去你爷爷家，整个家就你和妹妹两个人，你做什么都可以了。
二十年来，你问我这个问题已经问了好几百遍了。那天老师布置了作业，我们在上《悲惨世界》这一课，需要超声词。当时我迷上了漫画《尼罗河的女儿》，所以我就一直看，一直看，看到第五册，已经到下午很晚了，我才开始超声词。所以妹妹去了哪里，我不知道。你妹妹那么喜欢跟你玩，她找不到你，她怎么会就这么算了？你怎么可能一下午把自己关在房间里看漫画？怎么可能？妹妹来找过我，可是我把门反锁了。妈，这个问题你已经问了我好几百遍了。所以就是说，如果你没有反锁的话，我和你妹妹的生活就不会这样子了。又怎么了？如果那个时候有测谎仪，如果有，我一定抓你去看你是不是在说谎。妈，妹妹走丢这个事情，我也很难过，我也很伤心，我也感同身受。所以看到你，哪怕有一点点好起来，一点点也都是我的心愿。你在跟我说台词吗，叶主播？哎呀，你你你这是怎么了？这是啊？收拾收拾啊，准备吃饭了。你一天到晚为难他有什么用啊？啊，走走走！你为什么一直打断我？你知不知道他根本不想找回我女儿？婷，你是不是又喝多了啊？别胡思乱想了，走！你不要拉我好不好？我没有喝多、哎。走了，吃饭了，走。你妹妹不见的那天你在做什么？可无论我对你说什么话，让你做什么事。你从来都不拒绝我，是不是因为你做了对不起我的事，所以才对我千依百顺的？如果那个时候有测谎仪，如果有，我一定抓你去看你是不是在说谎。复原的倒挺快的嘛，我本来就没什么。有件事我想跟你商量一下。嗯。什么？龚总监说我实习期要满了，必须交出合格的作品才能正式留下来。我在想，四月这期的节目，交给我剪吧。当然不行。你反应那么大干嘛？这是一个很重要的节目，我一定要亲自剪辑。那我先粗剪，然后最后你再审核一遍。这样你省事，我有作品，如何？我的工作可不是为了省事啊。那你就当帮我一个忙呗。那好吧，但是你要记得，一定不能让他们插手。行。韩信姐，嗯，你这么忙，今天怎么有时间请我吃饭啊？因为上次节目的事情，有些细节我想要问你。嗯，好。嗯，嗯，你的包怎么了？啊，我断了。为什么不换一个好一点的呢？这样还能用啊，丢了多可惜啊。我就这个包还贵一点，一百多块，其他包都十块二十块的。刚好我家有很多包，回头给你拿过来。你别呀、啊，繁星姐，你的包那么贵，给我用，可惜了。哎，没关系，反正在我那儿也是放着，有个人背着也是好的。繁星姐，你对我真好，真的跟我亲姐姐一样。
，好吃吧？记性挺好的，可是我妈说，我小时候生了一场病，发了一次高烧之后，我对小时候的事就记不大清楚了。每一次都有一种感觉要想出来的时候，结果一会儿又没有了。那关于家人的记忆，你还记得清楚吗？我就记得我有爸爸妈妈，还有姐姐。你不是说你都不记得了吗？为什么会确定还有个姐姐呢？反正我就觉得我是有个姐姐的。那关于这个姐姐，你还能想起来点什么吗？哎呦，一个三岁的小孩儿，哪有那么深刻的记忆啊？对，那就说明你现在记得的也不一定准确。而且在你出生的那个年代都是独生子女，怎么你家会有两个小孩儿？我妈也跟我说过这个问题，但是我就觉得我有个姐姐，就是一种感觉。思月，嗯，上次我采访你的时候，我发现你有很多小时候的小东西，嗯，关于那项链，你还有什么印象吗？我妈跟我说，那个年代的小孩儿，都喜欢编那种项链，编完之后就互相送啊，好像也没什么特别的。我小的时候好像也有过跟那个项链类似的、差不多的项链。哦，是吗？嗯，就说吧，我还以为这条项链能帮到我什么呢，现在看来也没什么用。吃吧。嗯。我记得你最讨厌道别，我也不敢。主动说再见，那无言，你笑得多甜，雨都舍不得淋湿你双眼。这是一个护身符，我妈妈说我小时候戴在身上。可是我没什么印象、哎，怎么样？到现在还效果不错吧？那可不嘛。嗯，重点是这个、啊，这个是什么？糖果吗？<笑>这个呢，我有印象，想起来，好像我曾经有一个姐姐。嗯，好。你看，繁星，你明明可以靠脸吃饭啊，非要靠才华。哎，这明明就是我的功劳，为什么没人夸我？哎呀，你放心，我会转告龚总监的，把你转为正式员工，这样比夸你更好吧？谢谢你啊，丹尼斯。You're welcome。放心吧，这一期的节目，必定能创下点击率最高峰的。来，耶！但是。在创造点击率最高峰之前，我们需要检查一下声音和画面是不是有问题，然后再拿去生成。嗯，今天下午五点之前必须送到播出平台。行。我说这叶繁星的 team 也太不专业了吧。剪辑都交给实习生来做，他也太懒了吧！我听说你是阳光集团的小儿子
。叶繁星跟你们阳光集团来往的这么紧密，他给了你什么好处啊？哎，你告诉我，叶繁星是不是跟萧寒有什么关系？不对呀、啊，如果有关系，早就有关系了。他不会是跟你外公？你干嘛？你心虚什么？跟阳光集团有关系的人不是我，我心虚什么？是啊，跟阳光集团有关系的人怎么就不是你呢？之前为了让肖老上你的节目，动了不少歪脑筋，现在都回我身上了。你可别听他瞎说，我才不像某些人那么心术不正。我忘了写标注，我需要写一下。把那个笔拿来。呃，你帮我找一下十三期的素材带，我需要看一下。嗯素材，你怎么来了？哦，我在办公室没看到你，所以就过来了。哎，这女孩就是你们这期的嘉宾吧？我一直想告诉你。接个电话。喂，丹尼斯。不好了，不好了，繁星，副下拿过来的是空白的袋子。节目八点钟播出，你说该怎么办？我这边管不了了。你不要着急，我拿一期备播，找人送到平台去。等我，我有急事，有什么事下次说。我的大少爷呀，你怎么能捅这么大的娄子？我在收泰姆五年了，从来没出现过这种事情。节目差点开天窗，网站那边把我臭骂一顿呢。这么大的责任，你负担得起吗你？不可能啊！我生成的时候明明就还好好的、啊。那你说，好好的一盘袋子，怎么变成空盘了呢？你培训的时候培训到脚趾头上去了。我告诉你，这么大的责任，你还想转正？你保佑自己别被开除吧。行行行。后果是我一个人承担。副下是我带的实习生，这件事情我来负责。你不用帮我开脱，大不了我就不干了。闭嘴！哎，繁星啊，这不是小事情，龚总监一定会问清楚的。我知道
我现在去跟他解释。哎，你呀，凡青啊，我知道你有能力，但是你不能这样办事儿啊。对不起，总监，我会亲自去网站解释。我如果对你特殊的话，别人会怎么说我？这样吧，罚你三个月的工资，通报批评一次。喂，龚总监，其实这件事……不不，总监不好意思，我的实习生不懂事，打扰了。你去找总监干什么？你还没有到可以跟总监对话的级别。叶繁星，你这些年那么努力工作，那么力求完美，没有必要因为我的过错让你丢脸啊。所以啊，你要好好努力，把我所有丢过的脸全部都捡回来，可以吗？那你没有必要帮我背黑锅啊。你难道想被 Showtime 开除，重新回到阳光集团去上班吗？我知道，你还是更喜欢回到机房熬夜重新剪辑。走了，繁星啊！我重新再剪了一个版本，发现很多素材都不见了，你说怪不怪？这怎么回事？呃，电脑找了吗？找了，丢了很多画面啊！哎，你说现在也没有太多的时间去重新拍。你说这期节目从找嘉宾到剪素材到最后剪辑，为什么都这么不顺啊？是不是需要找技术来检查一下设备？说不定是设备老化了。不可能啊，那些素材我今天早上才用过的。再说，设备老化怎么可能丢失部分素材？啊，我知道有个软件，可以把电脑里面丢失的资料全部找回来。不用了。啊、我是说。不要再这样浪费时间了。那这一期的节目怎么办呢？这些素材已经丢掉了，这期节目肯定是要暂时搁置。我们的背播节目已经用完了，所以我们当务之急是要想下期节目做什么，不要再开天窗了。那这期节目就这么算了？四月怎么办？他可是对找妈妈抱很大希望的。这样吧，现有的素材要剪一个完整的版本是不可能的了。那。用现有的素材，我们剪一个特别的版本，哪怕十分钟也行。嗯，就这样吧。好，也只能这样了。叶繁星，你让我试一试吧，那个软件真的很厉害。你做好你的事情比较重要。好了。呃，哎呀，做事做事。他太奇怪了，这不像平时的那个叶繁星。到底是什么呢？啊，是项链部分，而且这些从来不在同一个文件夹里，所以会不会是被人故意删除的？叶繁星，你到底想干嘛？妈，嗯，呃，今天我们还是别去挑衣服了。我看您这两天工作挺辛苦的，而且我今天看了天气预报，您别看外面太阳这么好，下午肯定会下暴雨的。现在你是大忙人，没时间，不用陪我了。啊，不是，妈，我不是这个意思，我是，呃，要不这样。我去帮您拿件外套，免得等会儿下雨着凉了。不用了，我去思源那边就是买衣服嘛。哎，思源帮我挑的衣服挺好看的，这一件就是，很漂亮。教授，您穿这身衣服真好看，那还不是您有眼光啊？思月，嗯，嗯，你先忙你的吧，我带我妈在旁边坐一下。哎，思月，今天大的新货你帮我留好了吗？放心吧
，肯定全都是您喜欢的款式，已经放在更衣间了啊。Lucy， 哎，你帮我带崔教授去试一下衣服。好的，崔教授这边请。节目是不是延期了？我昨天晚上守着电脑，等了一晚上都没有看到。啊，关于那个节目，实在是不好意思，因为一些其他方面的原因，网站那边把整个节目全拿掉了。但是为了弥补你，我们还是剪了一个特别版，也很精彩，希望能帮到你。特别版也会有人看的吧？希望有人帮我找到线索。思月、嗯，过来帮我看看这件衣服好不好看？来哟，思月，你也在这儿？马总，正好有事给你打听。哎，我这两天啊，又听外面人说，这叶繁星啊，真不是崔凤平亲生的。你知道这事儿吗？马总，这是崔教授的私事，我们不方便讨论吧？哎呀，你这孩子，你呀，就帮我旁敲侧击的问一问啊。我这个月呀、啊，给你买五件衣服，我是跟人家打了赌的。上个月，崔教授要办签证，拿了很多资料，其中呢就有繁星姐的出生证明。你亲眼看到了？没错，我亲眼看到的。不知道是谁跟你讲了这种可笑的话，但繁星姐就是亲生的，这绝对没错。真的？不知道是谁跟您说的，请您也务必转告那个人。繁星姐就是亲生的，不能因为嫉妒讲出那种可怕的话。哎呀，一个小小的主持人有什么可嫉妒的呀？哎，我说四月啊，那繁星给了你多少钱？你没必要这么维护他吧？真是。四月这件衣服挑的挺好的，嗯，好看。哎妈，您看这个，这个项链好不好看？您以前特别喜欢这个款式，配这个衣服很好吧？我已经有很多了。崔教授，繁星，好久不见啊！哎，马总，哎呦，看来我们繁忙的叶大主播今天还亲自陪妈妈买衣服啊！哎呦，你们母女俩的感情还真好啊！是不是这样让人太嫉妒了？难怪外面有那么多奇怪的传言呐、啊！什么传言啊？说呀，繁星不是你亲生的女儿。还说你亲生的女儿小时候就失踪了，哎呦，真是太荒唐了！更有那恶毒的传言，说什么，说你女儿小时候……不好意思啊，是这样的，谣言止于智者。我希望我和我妈今天都是最后一次听到这样的谣言。啊，是这样啊，那我就放心了。不过你们放心，从今天开始，我跟你们一块儿避谣言。谢谢，那我先走了。你的小女儿好吗？啊啊，挺好的，挺好。嗯。哎呦，我听说啊，说你家的宝贝女儿出国留学，哎呀，不仅被人骗婚，又让人抛弃了，还住了精神病院。我也是当妈的，听了也挺心疼的。那都是过去的事儿了，还提她干什么？我也不想提的，但每次看到你，我都会想起你的女儿。哎呦，你可真是的，怎么可能让别人把你女儿照片登上杂志呢？哇，眼睛给打出血，骨头也打断了，连门牙都掉光了。我现在想起来都觉得好恐怖啊！我们作为家长，要保护女儿的。可我女儿现在找了个好男人，她过得挺好的
。哎呀，那就好啊。你，哎，他是不是二婚？哦，不是，呃，应该是三婚了。不过无所谓了，重要的是嫁对人，那就万幸了。但我好像听别人说，说是为了钱才结婚，还说南方外边有好多女人。如果你真的还有那么多时间，不如为你女儿打听一下。不劳你费心了，我还是看着听人的。哼。有没有看到他刚才脸色多难看？谢谢妈。不用谢，我不是为了你说。虽然到现在我对你不是很满意，但如果这些话是从外人的嘴上说你不是我亲生女儿，我一定不会放过她。所以我一直以来都对外边说你是我的亲生女儿。我麻烦你争点气，不要令我失望。我知道妈一直对我那么严格，是为了让我变成更好的人。我也知道我有很多做的让你不满意的地方，但是我一定会努力加油的。不知道您还记不记得，我小的时候，您站在学校门口接我，然后牵着我的手带我回家。当时我觉得自己好幸福，好幸福。所以从那个时候开始，我一定要好好努力，得到妈妈更多的爱。你是不是有职业病啊？说什么话都要这么煽情吗？不是的，妈，我说的都是真心话。我一定要好好努力。我为了想要得到您的爱，为了想要变成您的骄傲。可以了，你的对白很顺，把我带回家。会不会觉得很欣慰呀？本来以为啊放在官网上没什么人关注，要对不起四月了，结果被一个大 V 转发之后，就火起来了。好事，这是好事啊！那大家加油，加油，加油！上去了，嗯，耶！给我来瓶水。哎，好。没想到这是您的手机啊！哦，原来是你给我找回来的。现在这个年头，还有这么正义的女孩子，真的很难得。哎呀，我只是比较冲动，繁星姐才真的有正义感呢。啊、哦，对了，快看看手机有什么问题。应该没问题。其实我手机不见了，倒是没什么大不了的。只是我手机里面有好多我女儿小时候的照片，我真的很珍惜。所以真的谢谢你啊！不用谢了，原来照片是繁星姐啊，怪不得看起来那么眼熟。繁星姐小时候就是个大美女。
总是小心带着想念穿过城市，不独也很光鲜。只怕还有眼泪被人发觉，会狼狈优雅的说再见。就像蝴蝶孤单盘旋，不是我笨，只是我蠢，会一直等。只是。